আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশী মম শারমিন আপনারা সবাই কেমন আছেন আমি তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আজ দুপুর বেলা চলে আসলাম আজ দুপুর থেকে তো সকালে তো প্রতিদিন নাস্তা বানিয়ে থাকি প্রতিদিনের কাজ যেটা তো আজ একটু ভিন্ন ধরনের রান্না করব যেহেতু ছোট ছেলে খেতে চেয়েছে ছোট ছেলে পোলাও খাবে তো ভাবলাম পোলাও যেহেতু খাবে তাহলে একটু এটার সাথে চিকেন তান্দুরি করে দেই তো এটাও খেয়ে থা খেয়ে খুব পছন্দ করবে বড় ছেলে বাড়িতে গিয়েছে ছোট ছেলের মনটা খুব খারাপ তাই ওকে একটু মন পছন্দ মতো খাবার দিচ্ছি যে ও খেয়ে ভালো থাকুক তো আমি আগে ডালটা রান্না করে নিয়েছি আর এখন পোলাওটা বসিয়ে দিচ্ছি তো দেখলেন তো পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিলাম আর হচ্ছে দারচিনি এলাচ দুটি তেজপাতা দিয়ে দিলাম আর কিছু পেঁয়াজ কাটা দিয়ে দিলাম তো আমার পেঁয়াজ গুলো এখন ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন এখানে আমি একটু আদা রসুন পেস্ট দিয়ে দিলাম আদা রসুন পেস্ট এটা এভাবে ভেজে দিব কেননা পোলাওটার থেকে ফ্লেভারটা খুব ভালো আসবে এই যে আমি এখন চালগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি পোলার চালটা আমি বিশ মিনিটের মতো ভিজিয়ে রেখেছি আর পোলার চালটা আপনারা বিশ মিনিটের কি পনেরো মিনিট ভিজিয়ে রাখবেন ভিজিয়ে রাখলে পোলাওটা রান্না করলে দেখবেন ঠিক ঝরঝরা হয়েছে অনেক সুন্দর হয় আর পোলাওটা খুব টেস্টি হয় খেতে কেননা চালটা ভিতর থেকে ফুলে যায় জুসি হয় পোলাওগুলো তো আপনারা ট্রাই করে দেখবেন আমার এই টেস্টি কাজে লাগিয়ে আমি এভাবে রান্না করে থাকি তো এখন আমার পোলা চালগুলো ভালো করে ভেজে নিব আমি আর পোলা চালটা সুন্দর করে ভাজতে হবে না ভাজলে পোলাওটা কিন্তু ঝরঝরা হবে না সুন্দর হবে না আর চালটা যদি ভালো করে ভাজা না হয় যেহেতু চালটা ভিজেছে তাহলে চালটা কিন্তু পোলাটা রান্না করলে চা মানে ভাতটা একেবারে মানে ঘামা ঘামা হয়ে যাবে লেগে যাবে একটার সাথে একটা আর যদি চালটা ভালো করে ভাজা হয় তাহলে কিন্তু পোলাওটা একটার সাথে আর একটা লাগবে না তো দেখুন আমি কিভাবে পোলাও রান্না করে থাকি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি পোলাওটা সাধারণত সবাই এই রান্নাগুলো জানেন তারপরও আমার নতুন গৃহিণী আপুরা আছে যারা নতুন সংসার বেঁধেছে তাদের জন্য আমার এই ভিডিওটি আর যারা বেচালার ভাইয়ারা আছে তারা এই ভিডিওটি দেখে হয়তো বা উপকৃত হবে আমি আশা করি তো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এই খাবারগুলো যারা যারা আমার ভিডিও দেখে তৈরি করবেন আমার সাথে শেয়ার করবেন আর ভালো হয়েছে কিনা সেটাও আমাকে জানাবেন আর আপনাদের অবশ্যই আমার প্রয়োজন আছে আপনারা আমার ভিউয়ার্স আপনারা আমার ভিডিওগুলো না দেখলে আমার এই কষ্ট বেফলেই যাবে তো আপনাদের সব কিছুই মানে আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ যে আপনারা ধৈর্য সহকার আমার ভিডিওগুলো দেখেন লাইক দেন সাবস্ক্রাইব করেছেন আর যারা যারা আমার ভিডিওগুলো সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এখনো করেননি তারা অবশ্যই আমার ভিডিওগুলো সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর লাইক দিবেন শেয়ার করবেন পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন এটা আপনাদের কাছে আমার একটু অনুরোধ আপনার যারা আমাকে বোন হিসাবে দেখেন যারা আমাকে ভাবি হিসাবে দেখেন যারা আমাকে মানে যে যেভাবে দেখেন আমার ভিডিওগুলো প্লিজ আপনারা ধৈর্য সহকার দেখবেন এনজয় করবেন আপনাদের যদি কোনো কিছু জানার থাকে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে উত্তর দিব আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো আর এই যে আমার পোলার চালে তো আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিয়েছি আর পানি যতটুকু দেবেন তার ডবল পানি দিবেন সরি পোলার চাল যতটুকু দেবেন তার ডবল পানি দিবেন তো আমি এভাবে বসিয়েছি আর এখানে একটু মটর শুটি দিয়ে দিয়েছি আর আমি এখানে একটু দুধও অ্যাড করে দিয়েছি তো আমি দেখাই নি যে দুধটা দিয়েছি আর এখন দিয়ে দেব এখানে এক চামচ পরিমাণ কেওড়া জল কেওড়া জলটা দিয়ে দিলে একটু ফ্লেভারটা ভালো আসে শাহি সেই একটা মানে শাহি ফ্লেভারটা আসে মানে খেতে ভালো লাগে যে বিয়ে বাড়ি যে একটা ফ্লেভার সেটা থাকে যেহেতু একটু স্পেশাল ভাবে রান্না করেছি আজকে রান্নাটাই হয়েছে স্পেশাল ছোট ছেলের জন্য তো একটু সব কিছুই স্পেশাল করলাম তো আপনাদের যদি ভালো লাগে তো আপনারা ট্রাই করবেন এই যে আমার পোলাওটা এখন হয়ে আসছে এই যে দেখুন কি সুন্দর এই যে দেখছেন বলেছিলাম না যে চালটা ভালো করে ভেজে নিলে একটার সাথে আর একটা কখনোই লাগবে না তো আমার পোলাওটা দেখুন কি সুন্দর ইয়ামি হয়েছে দেখতে আরো ঝরঝরা হয়ে যাবে কেবল তো আমি এটা মানে নেড়ে দিচ্ছি তো শেয়ার করব এটা তুলে নিয়ে তাহলে আপনাদের সঙ্গে দেখাবো এই যে দেখুন আপনারা আমার পোলাওটা এখন হয়ে গিয়েছে
আর এই যে দেখুন আমি বাটিতে এখানে কিছু মাংস মেরিনেট করে রেখেছি এখানে সব ধরনের মশলা দিয়ে আমি মেরিনেট করে রেখেছি আর এই যে দেখুন আমার পোলাওটা এই যে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম যে বলবেন যে বলেছেন দেখান নি তো আমাদের এই যে দেখুন আমার পোলাওটা কি সুন্দর ঝরঝরা হয়েছে একটা পোলাওর সাথে আর একটা পোলাও লাগেনি তো এটা ঠান্ডা হয়ে গেলে একেবারে ঝরঝরা হয়ে যাবে আপনারা এভাবে ট্রাই করবেন আমি মটরশুটি ছিল মটরশুটি দিয়েছি গাজর থাকলে কেউ গাজরও দিতে পারেন এটা যার যার অপশনাল ব্যাপার তা আমার ভালো লেগেছে আমি মটরশুটি দিয়েছি যেহেতু এই সিজনে মটরশুটি পাওয়া যায় আর এই তো রান্না শেষ পোলাওটা এখন আমি এখানে প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর এখানে কিছু চিকেন মেরিনেট করে রেখেছি এটা দিয়ে চিকেন তান্দুরি বানাবো তো দেখুন এখানে আমি জিরা ফাঁকিটা দিইনি এখন জিরে ফাঁকিটা দিয়ে নিলাম আর এখানে কিন্তু আমি দেখবেন সব ধরনের মশলা দিয়েছি আমি একটি স্পেশাল মশলা করে রেখেছিলাম আপনারা যদি কেউ জানতে চান তো অবশ্যই আমি আপনাদের সঙ্গে বলবো যে মশলা কি দিয়ে আমি করে থাকি আর এমনি এখানে সয়া সস দিয়েছি টক দই দিয়েছি টমেটো সস দিয়েছি লেবুর রস দিয়েছি আর হচ্ছে সেই পাঁচমিশালি মশলাটা দিয়েছি আর একটু সরিষার তেল দিয়ে এটা আমি মেরিনেট করে রেখেছি ছেলে যেহেতু খেতে চেয়েছে তাই ছেলের জন্য স্পেশাল খাবারটা তো আমি এখানে চুলায় সরিষা তেল দিয়েছি এখানে বেশি তেল দিব না এটা হালকা তেল দিয়ে আমি এটা ভাজবো যেহেতু চিকেন তান্দুরি এটা তো অবশ্যই বেশি তেল দেয়া যাবে না তো এই তেলটাই আমার গায়ে গায়ে হয়ে যাবে তো দেখুন আমি কিন্তু এখানে হলুদ অ্যাড করিনি তো দেখুন আমি কিভাবে যে চিকেন তান্দুরিটা করে থাকি আর আপনারা প্লিজ এভাবে করে খেয়ে দেখবেন খেয়ে আমাকে জানাবেন আমি তো খাওয়াতে পারবো না জানি না ভাগে কখনো থাকে কি না আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার যদি থাকে তো অবশ্যই শেয়ার করব তো এখন দেখুন আমার এটা একটু পানি বের হয়ে গিয়েছে যেহেতু চিকেন এটা থেকে পানি বের হবে এ পানিটা চুষে নেওয়া পর্যন্ত আমার চিকেনটা সিদ্ধ হয়ে যাবে যেহেতু চিকেন তান্দুরি আমার এখানে তো এই যে দেখুন আমি এক পিট উল্টে মানে এক পিট এক সাইড একটু হয়ে গিয়েছে আর এক সাইড এখন উল্টে দিব যেহেতু মানুষ আমরা দুইজন এখানে বেশি নেই নি যেহেতু ছেলে আমি বেশি মানুষও নেই এই জন্য অল্প একটু নিয়েছি তো আমাদের এই পাঁচ পিছে হয়ে যাবে আমাদের মা ছেলের হয়ে যাবে ওর বাবা তো বাহিরে তো আমি এভাবে করে দেখুন একটু কিন্তু ওই রকম কালার চলে আসছে আর এটা কিন্তু আরো আমি সুন্দর করে পোড়া পোড়া করে ভেজে নিব সুন্দর করে যেহেতু জাল কিন্তু একেবারে লো হিটে দিতে হবে যেহেতু চিকেন তান্দুরি এটা পানি দেওয়া যাবে না এটা এভাবেই আমাদের সুন্দর করে যেহেতু আমার এটা বেশিক্ষণ লাগবে না সিদ্ধ হতে যেহেতু আমি মেরিনেট করে রেখেছি অনেকক্ষণ আর এই যে দেখুন এই যে ঝোল মানে এখানকার যে ঝোলটা এটা রেখেছি এটা ফেলে দিব না এটা একটু হলুদ অ্যাড করে দিলাম আমি এখন হচ্ছে আমি এটাকে মিশে নেব এই যে দেখুন মিশে নেব মিশে আমি এটাও কাজে লাগাবো যেহেতু তান্দুরি একটু মানে গা লাগা মানে মশলাটা আমি ফেলে দিব না সব মজা কিন্তু এই মশলাটার ভিতরে তো এই মশলাটা আমি কি করি দেখুন আপনারা এই যে আমি এখন এখানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চায়ের সাইড দিয়ে দিব এই মশলাটা সুন্দর কুক হয়ে যাবে আর এই মশলাটার ফ্লেভারটা এত সুন্দর এত সুন্দর আসে আপনারা ট্রাই করলে বুঝবেন না এটা আমি করেছি আমি এখানে ঘ্রানটা পাচ্ছি আর এই যে দেখুন মশলাটা আমার কিন্তু কষানো হয়ে গিয়েছে আর এখন দেখুন আমি চিকেন গুলো উল্টে দিচ্ছি আর যে পানিটা লবণ দেয়া ছিল যে পানিটা বের হয়েছে সে পানিটা কিন্তু চুষে নিয়েছে আর আমি মনে করি যেভাবে দোকানে গ্রিলটা করে থাকে চিকেন তান্দুরি আর ওটা থেকে এই হাতে বানানোটা হাজার গুণের টেস্ট বাড়িয়ে দিবে আর এটা তো অবশ্যই মানসম্মত একটি খাবার আমরা তো বাহিরের খাবারগুলো পছন্দ করি আপনারা এভাবে একটু সময় নিয়ে করে দেখবেন সময় বেশি লাগে না তো যেহেতু মাংসটা মেরিনেট করা ছিল তো এই যে দেখুন আমারটার মানে কালারটা কি সুন্দর জুসি হয়েছে আর আমি তো হলুদ তখন কেন দেয়নি এটা তো হলুদ তো কালারের জন্য দেওয়া যায় আর কিছুই নাই যে দেখুন কালারটা চলে আসছে এখন তো আপনারা যারা যেখানে বসে আমার ভিডিওটি এনজয় করছেন সবাই ভালো থাকবেন লাইক দিবেন শেয়ার করবেন আর সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম